Hi guys, uh, this is Aris. Uh, again, uh, wala ba kayo mga kamay dyan? Welcome to my YouTube channel. Guys, kung bago lang kayo sa channel ko at nagustuhan nyo yung mga technical vlog ko or mga Aris Tech Tips ko, uh, wag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification button para lagi kayong uh, updated sa mga videos na nire-release ko. So guys, this time, uh, mag-unbox tayo and uh, itetesting natin itong uh, pinaka-budget uh, motherboard by MSI. Itong uh, AMD motherboard A320M Pro Dash E. Guys, sa mga nagbe-build dyan or mga bumubuo ng computer, lalong-lalo na yung mga budget mid lang yung cash nila or mga basic setup lang. So, ito yung, mga, ito yung nababagay sa, sa build nyo. So, ito ko sim board na to. Uh, Chinik ko yung specifications. Wala tong, um HDMI. the same time, wala itong uh, NVMe M.2 SATA uh, socket or adapter. So, ngayon, kung hindi naman kayo gagamit ng mga ganong components, so, pwede nyo bilhin itong uh, motherboard na to. Okay, mamaya, unbox natin. Then, check natin yung mga port niya. Check natin yung mga features niya and functions niya sa pagbabalik na video. MSI Pro Series, uh, AMD Motherboard, A320M Pro Dash E. Let's unbox. So, ito yung motherboard niya. Nakabalo siya ng anti-static bag. Okay, so tabi muna natin yung motherboard. Check muna natin yung content. Or yung mga con uh, items kasama ng motherboard. So, okay, syempre, pag nag-purchase kayo ng motherboard, hindi nawawala itong backplate na to. Ito yung plate na ilalagay nyo sa rear back ng uh, casing nyo once na i-mount nyo na yung motherboard. Also, nandito yung SATA connector nyo. SATA, uh, SATA connector to, to your SSD and uh, hard, hard drive. Also, kung may DVD writer kayo, so pwede nyo rin gamitin itong SATA cable. So, dalawang tirasong SATA cable. Then, sa mga walang uh, internet connections na mabilis, then, pag mag install kayo ng uh, device driver, so, syempre, kailangan may mga external DVD uh, drive kayo or mga DVD drive kayo para ma-access nyo yung, mga, yung device driver ng motherboard nyo para ma-deploy nyo yung mga chipsets, um, audio driver, LAN driver, tapos sa mga supporting chipsets. So, kailangan... Uh, i-deploy nyo to. Most of the time, since kung naka-fiber connection kayo, internet fiber connections kayo, so, mostly, hindi na ginagamit to, download nyo lang directly dun sa website ng MSI, dun sa website support ng MSI, madadownload nyo dun yung mga device driver, depende dun sa operating system na gagamitin nyo. Then, oh, brochure, thank you for choosing MSI product. Then, quick installations na hindi na binabasa pasahin nyo syempre ang quick installations guide kapag may mga katanungan kayo bago nyo i-install or i-deploy yung motherboard nyo dito sa system nyo then another brochure okay uh, para instructions kung paano i-deploy yung um, AMD uh, uh, AMD fan natin yung tinatawag niyang uh, AMD Right Steel tsaka AMD Right Spear kung ano yung gagamitin nyo basically ang gagamitin natin ditong uh, processor AMD Ryzen 3 2200G na ang included na heatsink ay yung AMD Right Steel guys uh, eto yung system board sa system board yun unahin ko na meron siyang uh, 8 CPU uh, power May mga board kasi na 4 lang, uh, 6 lang. Ito, 8 CPU power. Then, ito yung uh, socket AM4. Ito yung bracket ng uh, AMD. Kung saan kung gagamit kayo ng AMD uh, uh, right spear or right stealth. So, tatanggalin natin siya mamaya. Then, dalawa yung memory bank natin. Memory slot natin. So, pwede kayo mag dual channel dito. Or, or... Sorry, pwede pala kayong mag-dual uh, memory dito. 
also nandito yung uh, power power connector input nyo for 24 pins then meron din kayo ditong CPU fan for your uh, power supply ng CPU cooler nyo mamaya then apat yung uh, SATA connector nya 6 uh, gigabit per seconds ang uh, data transfer natin then meron kayo ditong uh, PCIe 16X for your uh, GPU isa then meron kayong uh, PCIe mini na dalawa. Then meron kayong connector dito for system fan kung gusto niyo maglagay ng fan sa rear ng casing niyo. So pwede niyo i-connect dito yung um, fan niyo sa system fan niyo. Basta ganito yung connector. May mga fan kasi ang connector Molex. So hindi niyo pwedeng ilagay dito yung Molex. Also meron kayo ditong USB 3.0 Gen 1 for your uh, chassis uh, connector dalawang USB 2.0 then meron kayo ditong uh, audio high definition uh, connector then yung um, motherboard uh, header connector nyo for your power switch power led, reset, hard disk led so dito nyo makikita yan sa likod naman guys so meron kayong uh, isang uh, PS2 for Keyboard and mouse, PS2, pwedeng keyboard, pwedeng mouse. Then, dalawang USB 2.0, uh, DVI-D na connector out for your uh, projector, monitor. And also, meron kayong uh, BGA port or yung D-sub na tinatawag. Meron kayong uh, USB 3.0, Gen 1. Also, meron kayo ditong uh, high definition na uh, audio for your... Uh, uh, audio out, uh, microphone, and uh, audio in. And meron kayong uh, gigabit na onboard LAN. So guys, iyan yung makikita nyo mga connector input-output sa likod ng motherboard nyo.
So, na test na natin tong system natin. Etong uh, MSI A320M uh, Pro Pro E. So, sa mga naghahanap diyan ng mga budget uh, motherboard na pang first gen and second gen na AMD Ryzen. So, ito yung motherboard na nababagay sa inyo. So, kanina ni-review nga natin, uh, wala siyang HDMI na port sa likod. Also, wala siyang M.2 uh, SATA NVMe tsaka dun sa SATA nyo. So, basic ano lang talaga. Basic uh, system lang sa mga budget nga. Sa mga typical usage lang. So, ito yung nababagay sa inyong mga motherboard. Uh, marami rin nagtatanong guys, yung A320 na to, itong board na to, hindi to pwedeng gamitin for overclocking. So, mag B450 kayo or X370 or pataas na chipsets ng AMD kung gusto nyo mag overclocking. Uh, generally, yung ginamit kong processor, yung AMD Ryzen 3 na 2200G na with Vega Graphics, kung saan uh, makakapag-penetrate uh, ka na rin ng mga graphics or makakapag-deploy uh, ka na rin ng mga games. So, mga mid-settings. The same time, yung memory natin na 8GB na 266MHz. So, pwede nyo pang dagdagan yan. I-upgrade nyo pa later on kung may budget pa kayo. Then, uh, kung, kung in case na gusto nyo nang mag-purchase ng GPU, why not? Pwede kayo mag-purchase ng GPU na, for example, a uh, uh, region um, R RX 570 or 580 or GTX 1660 or 10, 10, 1050 Ti so pwede kayong mag-purchase kung may budget kayo so guys kung may natutunan kayo sa tech tips ko uh, huwag nyo lang kalimutang uh, i-like, share and subscribe also click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga uh, videos ko uh, kung may comment kayo, suggestion, uh, also kung meron kayong uh, katanungan dun sa build or dun sa setup natin ngayon. So, click nyo lang or i-comment nyo lang sa baba. So, mag-comment lang kayo sa baba. Then, uh, mas sasagutin ko naman as much na kaya ko yung, yung mga inyong mga katanungan. So, hanggang sa muli guys. Bye!